Thank you, Geeta. <laughs> uh, it's very important that la koncham positive vibes undali and uh, thank you for it. Under ki namaskaram achina prati okar ki mundga neenu mundga ne akshama pandlu kor kunta nu for few things. Neen konse matlar thano dhan ki and apan incho mir andaru nannu ikaraka choose to acharu. నేను ఉన్న గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ ఏదన్నా అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్ మీరు కూడా మీకు అవసరం తెలుసు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే క్షమించండి ముందే బికాజ్ ఎందుకంటే నేను ట్రై చేస్తాను కానీ వెన్ ఐ మనసు నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు తపడపా వచ్చేస్తుంది దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ సో ముందే అన్ని అనుకున్నాను ఇప్పుడు టైంకి గుర్తు రావట్లేదు వీటన్నిటి గురించి ఫస్టే డిస్క్లైమర్ ఇచ్చి అప్పుడు మాట్లాడాలి అని ఇంకా ఐఎమ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ పర్సన్ నిజాలు మాట్లాడుకుందాం ఎవ్రీబడి స్టేజ్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ దే సెట్ రియలీ నైస్ థింగ్స్ అబౌట్ మీ ఐ వాంట్ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ యాడ్ ఆన్ దట్ ఐఎమ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ పర్సన్ టు వర్క్ విత్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ దాకా నాతో ట్రావెల్ చేశారంటే నేను చాలా మొండిదాన్ని దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ నన్ను ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళలేకపోయినా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చినా కూడా అదే కారణం ఐ వాంట్ సిన్సియర్లీ అపాలజైజ్ టు ఆల్ మై ఆల్ మై టీమ్ ఆఫ్ కథనం ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి డైరెక్టర్ అండ్ ధన అండ్ అమర్ కాన్ నుంచి శశి మై స్టైలిస్ట్ మై స్టాఫ్ ఐ హ్ బికమ్ వెరీ క్రాంకీ త్రూ ద ప్రాసెస్లో నేను కొంచెం తిక్క తిక్కగా మధ్యలో బికాజ్ నేను లైఫ్లో ఇక్కడ వరకు వస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అసలు నేను మీ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు చూసి ఉంటారు నేను ఒక ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను ఇలా ఓ రోజు నాకు సార్ పోస్టర్ ఆ తర్వాత నా పోస్టర్ ఆ తర్వాత నాకు సార్ పోస్టర్ ఇలా రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటే చూస్తానని నేను అనుకోలేదు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి రాజేష్ గారు లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ హిమ్ చాలా చాలా సిన్సియర్ చాలా ఒబీడియంట్ నేను చాలా విసిగిచ్చాను చాలా చాలా కష్టపెట్టాను బట్ స్టిల్ ఈ వాజ్ చాలా ఓపికతో ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది బయటికి థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దాట్ అండ్ ధన నువ్వు లేకపోతే నేను ఈ సినిమాలో లేను హీఈస్ ద వన్ హూ అప్రోచ్ నాకు కన్విన్స్ చేసి నాకు ధైర్యం ఇచ్చింది ధనరాజే చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ టైంకి నాకు రావట్లేదు ఉన్న దాంట్లోనే వెయిట్ని వెతుక్కోవాల్సిందిగా అందరికీ కోరుకుంటున్నాను శర్మ గారు మీరు సక్సెస్ తర్వాత మాట్లాడతానని గీత చెప్పింది బట్ అది కూడా నాకు డౌట్ ఏం యుఆర్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ లైక్ వెరీ ఫ్యూ వర్డ్స్ అని వింటా కానీ యుఆర్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ నో వర్డ్స్ బేసిక్గా మీరు కనిపిస్తూ ఉంటారు అలా షాడో లాగా బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరో ఒకళ్ళు అలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి నాలా ఉన్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ సతీష్ గారు సతీష్ గారు ఎక్కడికి బేసిక్లీ ఈరోజు అమ్మో నేను నేను రాను నేను నా వర్క్కి మాట్లాడాలి అనే టైప్ అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు తప్పించి అందరూ అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను నేను నరేంద్ర గారు టవట టవట మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట అవును అవును యాక్చువల్లీ సేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యా సో సతీష్ గారి కెమెరా యాంగిల్స్ వల్ల నాకు నిజంగా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నేను నార్మల్గా సినిమాలు చేసినప్పుడు వెళ్ళి చూసుకోను నేను చాలా పెద్ద సెల్ఫ్ క్రిటిక్ నా పళ్ళు ఏంటి అలా ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద నోరు ఉంటుంది నాకు ఇంత పెద్ద క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉంటుందని నేను సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటికల్గా ఎప్పుడు రసపెడుతూ ఉంటాను అనమాట సో ఐ డోంట్ వాచ్ చూస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ కాన్షియస్ అయిపోయి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండదు అని చూడను బట్ దిస్ వన్ ఫిల్మ్ నేను చూడాలి చూడాలి ఎలా వచ్చింది అని ఎలా చేశారు సతీష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు అండ్ రోషన్ యు హ్ బీన్ అ సేవియర్ ఐ లవ్డ్ నిర్మల కాను తను చెప్పినప్పుడు అదే కొత్త కొత్త భాష నేను ఎంత పాడుకునేదాన్నో అప్పుడు ఆ పాట ప్రతి షోలో నేను బాగా పాడేసుకున్నాను అనమాట అప్పుడు అండ్ యు హ్ డన్ అ బ్రిలియంట్ జాబ్ కథనంలో ఒకటే సాంగ్ ఉంది అది ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది మీరు వినే ఉంటారు అండ్ Apart from that, RR is very, very important. And you have done a brilliant job. Thank you so much. And uh, in the low, Inka, thanks to Chappal Sindhi, my very dear friend, Venelaki Shore. 
అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు పృథ్వీ గారు ముక్తార్ గారు దర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ రణధీర్య రాలేదు కదా కొంచెం కావాలని చెప్పొద్దు అనుకున్నాను బట్ రణధీర్ చా నన్ను చాలా ప్యాంపర్ చేశారు దే మేడ్ మీ సో కంఫర్టబుల్ డైరెక్షన్ టీమ్ కెమెరా టీమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టీమ్ ఆల్ మై స్టాఫ్ ఎవ్రీబడి నాకు ఎంత స్పేస్ ఇచ్చారు విత్ ద వే ఐ లుక్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నా పర్ఫార్మెన్స్ అన్నిటికీ నన్ను వదిలేశారనమాట ఇంకా చేసుకోమని ఇప్పటి వరకు ఇది ఇలా బాగాలేదు అది ఇలా బాగుంది అని కూడా చెప్పలేదు అది నాకు డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుందా అడ్వాంటేజ్ అవుతుందా సినిమా చూసి మీరు చెప్పేదాకా నాకు తెలీదు ఐ వుడ్ లైక్ టు హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి వన్స్ అగైన్ అండ్ ఇంకో విషయం అందరూ నాకు ఇది ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అనేది ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది అని ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ నా వర్షన్ చెప్తాను నేను డబ్బులు ఎన్ని పెడితే ఆ రకంగా పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అని అవుతుంది అనడం ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు మీ మీరంతా చూసి ఆ సినిమా నచ్చితే అదే పెద్ద సినిమా నచ్చకపోతే అది సినిమానే కాదు ఇంకా ఏదో చేశారు అని సో ప్లీజ్ మై 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 సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ మీరందరూ ఏం రాస్తేనే అదే అవుతారు అందరూ సో నా గురించి మంచి రాశారు చెడు రాశారు తిట్టారు పొగిడారు సో ఆ ప్యాకేజ్తో నేను చాలా నన్ను నేను ఇంకా మొండిదాన్ని అయ్యాను ఇంకా గట్టిదాన్ని అయ్యాను ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయ్యాను ఇంకా సంకల్పం ఎక్కువైపోయింది సో ఐ విల్ నాట్ కంప్లైన్ ఇప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడుతుంటే కూడా కొన్ని థమ్ నెయిల్స్ నాకు ప్యారల్గా వస్తున్నాయి అనమాట నేను ఎలా వచ్చాను ఏం మాటలు మాట్లాడాను క్షమించమని అడిగిన అనుసూయ అని ఫస్ట్ టప్మని పెట్టేస్తా ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఇవిడ అనేసి టపటపా చూసేస్తూ ఉంటాను సో సో విత్ ఆల్ దాట్ ఐ లవ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు మీ ప్లీజ్ కీప్ డూయింగ్ బట్ మీ అమ్మాయిని ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాను ఇంత దాకా రావడం ఎంత కష్టమో మీకు తెలుసు అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా నాకు మెయింటైన్ చేయడం రాదు చాలామంది చెప్తుంటారు మేడం మీరు ఇప్పుడు అది హిట్ అయింది రంగస్థలో మీరు ఇలా ఉండి అలా ఉండాలి అని నాకు రాదు ఐ యామ్ వాట్ ఐ యామ్ ఐ థింక్ ఐ విల్ బీ లైక్ దిస్ బికాజ్ యాక్షన్ అని మాట వింటేనే నటన వస్తుంది నాకు లేదు మేము నేను నటించాలంటే ఈసారి మీరు వచ్చినప్పుడల్లా యాక్షన్ అనండి అప్పుడు నేను పర్ఫామ్ చేస్తాను సో అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీ అమ్మాయిని ఇప్పుడు నుంచా ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫస్ట్ రామారావు గారు పసిపులెట్టి రామారావు గారు నాకు గుర్తు ఆయనకి గుర్తుందో లేదో పెద్దవారు ఇక్కడే కొత్తలో అప్పుడు నాకు రెండు టూ మంత్స్ కూడా అవ్వలేదు ఈ స్టేజ్ షో స్టార్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెన్సిల్ ఇలా ఇసిరేసి తెలుగులో మాట్లాడవా అని వెళ్ళిపోయారు సో అది గుర్తొచ్చింది నాకు నేను రాలేను సో అదే ఐ నాకు అలా గుర్తొస్తున్నాయి అన్నీ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ నేను నేను మీ ఒళ్ళో పెరిగాను అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఐ హోప్ ఐ మేక్ యూ ఆల్ ప్రౌడ్ మీ మీరంతా గర్వించదగ్గ అమ్మాయిని అవుతానని నేను అనుకుంటున్నాను అమ్మాయా అంటే యాదొకటి మళ్ళీ ఏదో వాట్ ఎవర్ అనసూయ అవుతానని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఎస్ నేను ముందే చెప్పాను కూడా నాకు నైన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కథనం రిలీజ్ అవుతుందని నేను ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా రాగానే ఆ జెట్ లాగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ఎటుగానే టైంలో పడుకుని లేసినప్పుడు టప్ టప్ట వచ్చేసాను నైన్త్ రిలీజ్ అని అమ్మ అని భయపడి నేను ధనరాజ్కి మా మా టీం వాళ్ళందరికీ ఏంటి నాగార్జున గారి సినిమాతోనా అని బికాజ్ హీ అందరికీ తెలుసు చాలా ఓపెన్గా చెప్తాను హీజ్ మై ఫేవరెట్ అని సో ఆయనతో పాటు సినిమాలో రావడమే పెద్ద ఫార్చునేట్ నా ఐ ఫీల్ వెరీ ఫార్చునేట్ సో ఇట్స్ నాట్ అ పోటీ అట్ ఎన్ ఎనీ వే ఏ సెన్స్లో కూడా కాదు బికాజ్ ఈ జానర్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఇందులో నాగార్జున గారు లేరు అందులో అనసూయ లేదు సో ఇట్స్ ఆల్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ చక్కగా వెళ్ళి రెండు సినిమాలు చూసేయండి ఎప్పుడే చూస్తారో మీ ఇష్టం కానీ తప్పకుండా చూడండి ఆదరించండి ఇంకేదన్నా మిస్ అవుతే నేను మళ్ళీ మైక్ తీసుకుంటాను ఏమనుకోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి వన్స్ అగైన్ బారా అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ